ต่อไปนะครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูรายละเอียดของเฟรมกันบ้างนะครับว่าจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างที่ Property Inspector ด้านล่างนะครับก่อนอื่นนั้นก็ลองมาดูนะครับว่าในส่วนของหน้าต่างเฟรมเราเปิดขึ้นมาหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดก็เลือกที่ Window แล้วก็ Frames นะครับก็จะเป็นการเปิด Panel Frame ขึ้นมาจากนั้นนะครับที่ในส่วนของหน้าต่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าสําหรับในส่วนของเฟรมหลักที่เราได้เลือกขึ้นมานั้นรายละเอียดก็จะมีอยู่นะครับลองมาดูกันนะครับว่าในส่วนของ border นั้นก็คือขอบของเฟรมที่จะกําหนดให้แสดงนะครับถ้า yes ก็ให้แสดงแต่ถ้า no ก็ไม่แสดงนะครับและที่ default หลักก็จะเป็นการกําหนดให้แสดงผลอยู่แล้วนะครับ border ตรงนี้ก็จะเป็นขอบของเฟรมที่เราจะเลือกนะครับเลือกก็จะส่งผลต่อเฟรมทั้งหมดเลยนะครับ border width นั้นจะเป็นการกําหนดความหนาให้กับขอบเฟรมนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มีที่ว่างระหว่างเฟรมย่อยนั้นนะครับก็ปรับให้เป็นศูนย์ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีที่ว่างปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วก็มาดูที่ส่วนนี้นะครับจะเป็นการกําหนดขนาดของโรนะครับโดยให้เราระบุหน่วยที่ใช้ในช่องยูนิตนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเลือกเป็นพิกเซลก็จะเป็นหน่วยที่แม่นยําที่สุดนะครับในการทํางานแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ relative นั้นจะทําให้ขนาดของเฟรมนั้นกำหนดความสัมพันธ์เป็นเปอร์เซ็นต์กับขนาดของหน้าต่างเบราว์เซอร์ซึ่งจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแนะนําว่าให้เป็นพิกเซลก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ property inspector ในส่วนของเฟรมหลักนะครับมาดูที่เฟรมย่อยกันบ้างนะครับคลิกที่เฟรมย่อยนะครับสําหรับเฟรมย่อยนั้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเฟรมเนมนะครับก็จะเป็นชื่อของเฟรมที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับตั้งชื่อในส่วนนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะอ้างอิงถึงอีกเฟรมหนึ่งในการเชื่อมโยงนะครับ src นะครับก็จะเป็นการกําหนดชื่อตําแหน่งเก็บไฟล์ของเว็บเพจที่จะถูกนํามาใช้ในเฟรมนี้นะครับและก็ในส่วนของ border นะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นการกําหนดขอบเหมือนกันนะครับถ้าให้แสดงก็เลือก yes ไม่แสดงก็เลือก no นะครับต่อไปนะครับที่ border color ก็จะเป็นสีของขอบเช่นเดียวกันและที่สกอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดให้แสดงหรือว่าไม่แสดงในส่วนของแถบเลื่อนนะครับซึ่งปกติ yes นั้นให้แสดงนะครับ no นั้นก็ไม่แสดงแต่ถ้าเป็นออโต้นั้นก็จะอยู่ที่ขนาดมุมมองของเพจที่เรากําลังทํางานนะครับถ้ามองไม่เห็นทั้งหมดก็จะแสดงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราได้ทํางานที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ถึงการมีสกอร์บาร์โผล่ขึ้นมาด้วยตรงนี้ปรับได้นะครับแล้วก็ no resize ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้แสดงขอบเฟรมย่อยนะครับเราจะคลิกที่ขอบเฟรมและลากเมาส์ปรับขนาดของเฟรมย่อยได้ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้มีการใช้เมาส์ปรับขนาดนะครับก็เลือกที่โนดีไซน์ได้เลยนะครับเหมือนกับเป็นการฟิกซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Margin w i ิ t h และก็ Margin h i g h นะครับจะเป็นการกําหนดระยะห่างระหว่างหน้าเว็บในเฟรมย่อยกับขอบเฟรมนั่นเองโดย Margin w i ิ t h นั้นจะวัดจากด้านซ้ายของเฟรมส่วน Margin h i g h นั้นจะวัดจากด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของ Property Inspector ของเฟรมนะครับและนี่ก็คือเรื่องของการปรับรายละเอียดในส่วนของ Property Inspector ของเฟรมนะครับ